second row. Okay, so good day sa inyong lahat. So now, we will start solving problems under the topic na analysis of structure. So ang una nating type ng structure na i-analyze is yung tinatawag nating truss. So under truss, meron tayong dalawang method na gagamitin. So for the first one, this is the method of joint. And the second one is the method of section. So I will use the same structure, this figure, as shown in your in the video. So, ano ba yung una natin kailangan gawin? So, yung step number one is we need to determine the reaction at each support. So, upon getting the value of the reaction, uh, doon tayo makakapag-start ng kapag method of joint. No? So, sabi doon sa lecture na sinan ko sa inyo, it's more convenient na magsimula doon sa support as joint. So, doon tayo sa support mag-start. Kasi most of the time, o lagi, nandun yung dalawang member lang na ano. Again, kapag nagme-method of joint ka, you should consider the joint na dalawa lang yung ano. Since, yung available equation lang natin is dalawa. Summation of forces X and summation of forces Y. Okay, so unahin natin. So, let's determine first the value of your reaction. So, assume natin yung direction niya. So, kung mapapansin nyo, lahat naman ng loading natin is pababa. So, therefore, yung value ng reaction mo is pataas. So, dito sa point A, meron kang hinge support. So, pangalanan natin siya na AY. O the Y component <coughs> of the reaction at A. And then, since hinge yan, dalawa yung ating reaction. So, meron kang horizontal. So, I will name that as AX. But AX, if you're going to consider the whole system or the whole truss, that is equivalent to zero. Bakit zero? Kasi wala ka namang force na pa-horizontal. Sa lahat naman sila, pa-vertical or pa y. In the next, at point H, you have here a hinge. So, sabihin na lang natin siya as H, Y. So, again, pag roller naman yung support mo. Ano ba sinabi ko na hinge? So, yung sa point H, roller siya. So, lagi siyang isa lang. And the direction is always perpendicular to the surface na pinagpapatungan niya. Okay, so, how can you solve for the value of your reaction? So, you have two options. Either mag-moment ka sa A to find the value of your HY or mag-moment ka sa point H para makuha yung value ng AY. So, but, uh, kung ia, titignan mo yung figure natin, the, the loading is symmetrical. So, pag sinabi symmetrical, uh, balance yung ating load na pinag-uusapan. So, sa point C, meron ang 300 na pababa. Sa point E, meron ang 600 na pababa. And sa point G, 300 pababa. And it is distributed equidistance, equidistant between each other. So, pantay-pantay lang yung kanilang distansya sa bawat isa. So, 3, 3, 3, 3. Pero kapag nagkataong, may isa dyang nag-iba ang value. So, hindi mo pwede gawin yung gagawin natin ngayon. So, since, again, symmetrical lang naman yan, pwede ko sabihin na yung AY at saka yung HY, maghahati lang silang dalawa dito sa loading. So, tigkalahati lang sila. Ano? Pero, again, kapag ang nangyari, magkakaiba yung distance ng pagitan nila, o pag hindi siya balance, eh, hindi mo pwede yung gagawin natin and kapag yung loading bawa ito napalta ng 400 so hindi mo pwede yung gagawin natin ano? so, since, since pantay lang yan so hatiin nila itong 1, 2 so ang AY ko I can say na ito ay equals lang din sa 600 and itong HY so equals lang din siya sa 600 <coughs> okay So, let's check kung tama ba. So, pwede mo rin naman mag-moment ka na nga lang. So, take some mission ng moment at point A equals to zero. So, we, the equation will be 
multiply by 3 plus 600 multiply by 6 and then plus 300 multiply by 9 and then minus hy multiply by 12 equals to 0 so our answer for hy will be equals to pindutin lang natin na Check, check lang natin kung tama ba yung ginawa nating analysis. A few moments later. Okay, so 600 nga. Hira pagpasmado. Okay, so since may value na tayo ng reaction, uh, we can now proceed with the method of joining. Okay, so, yung unang joint na i-consider natin is, again, yung mas, yung pinakamalapit sa support, o yung sa support mismo. Since, lagi naman, dalawang member lang ang unknown dyan. And then, after getting that value, you can now proceed with the next joint. So, yun, unti-unti mo lang siyang papagapangin hanggang marating mo yung kabilang dulo. Ano, so, again, pag method of joint, dalawa lang dapat yung unknown value. Since, dalawa lang equation yung pwede natin gamitin. So let's start with joint A. So at joint A, so at joint A, so draw the x and y plane. So ano ba yung mga forces dyan? So A, B, and A, C. So meron ka ditong A, Y with a value of 600. And then meron ka ditong A, B. And here, yung horizontal niya is AC. Okay, dun kasi sa video na sinan ko sa inyo or sa lecture, ang sabi kasi dun, lagi daw muna i-assume na tension. Pero sa akin, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma assume yung direction na tama na agad yung sign. Kasi kapag tension yan, meron dyan mga member na hindi siya laging tension. So, meron magko-compression dyan. So, the negative sign will indicate or will tell you kung tama ba or mali yung iyong assume. So, pag negative yan, again, you have two option. It's either pang hawakan mo negative siya, pero wag mo babagaw yung direction. Negative siya hanggang dulo. Or, itama mo yung direction, then, gawin mo na siya ang positive. So, mas maganda, yun yung gawin natin. Okay, so, paano mo ba malalaman yung direction niya? So, una, i-analyze mo yung iyong mga known value. So, you have AY, which is upward. So, to counteract that upward force, dapat, yung AB mo, since yung AB mo lang yung merong Y component na force, kasi naka-incline yan, ano, so dapat ma-outrack niya yung pataas, so dapat yung Y component niya is pababa. So dapat ito pala, gawin natin to na compression, kasi ang kanyang Y component is pasaan? Tama, pababa. Okay, so kung pag ganito yung direction mo, pasaan yung horizontal component ng AB? Since alam na natin yung magiging direction niya. Di ba papunta sa kaliwa? So, dapat pala si AC is papunta sa kanan. Ayan. So, sure ako, yung lalabas na sagot natin dyan will be positive. Kasi tama na yung naging assume natin ng direction. So, before that, lagay ko muna yung slope nito. Ano nga yung siya sa figure? So, that is 4, 3, 5. 4, 3, 5. Okay. So, let's start with the first equation. So, mag karon tayo ng equation. Anong unahin natin? So, y nga muna. So, assume that all upward forces is positive. Take summation forces y equals to 0. So, what will be the equation? So, 600. And then, minus, since pababa yan, 4 over 5 ng AB is equals to 0. So, gawin natin, ito, i-transpose na natin. Ano? Or, ang pwede mangyari dyan, since ililipat mo na sa kabila, ito, magiging equals. So, what will be the value of your AB? So, 
so that will be equals to 750. So, I'll sing ka na lang tong unit 750, so that is in compression. Okay, the next one, uh, pwede tayo mag-summation ng forces, why? So, takes, ah, sorry, summation of forces, x equals to 0. So, assuming all to the right forces as positive, so we have AC, and then minus, so transpose ko sa abila, Ayan na lang, pakita ko na lang muna. 3 over 5 ng 7.50. So, nung transpose mo, so maging equals yan. So, what is the value of your AC? So, AC will be equals to 450. So, that is in tension. Okay, so ang gawin natin, itabilit natin yung mga magiging sagot natin. Para lang medyo organized tayo. And, madaling checkan. So, A, B, and A, C. So, we have A, B, and A, C. So, what is the value of A, B? 750, 450. So, 750, 450. This is compression, this is tension. And then, from the figure, markahan mo siya. Ayan. Yun. So, anong sunod nating joint na ikaw consider? Ayan, medyo madali. Yung joint C or joint B. Okay, so kapag joint B ang pinili mo, hindi ka kasi pwede dun mag-joint. Kasi ilan yung member na unknown? So, isa, dalawa, tatlo, tatlo. So, again, dalawang equation lang yung pwede natin gamitin. So, mas maganda, unahin mo si join C. Okay, so, <clears throat> gawa ka lang ng FBD diagram again. So, at join C. Ayan lang yan. So, kahit itong C, titigan mo lang, makukuha mo yung sagot. Wow! Ano mga member na doon? A, C, C, A, and C, B. A, C. So, tension si AC. So, away from the joint. AC. And then, CE. This is CE. And then, ito si BC. CBC. So, meron ang pababa dito na 300. Okay, so ganun lang ulit, summation of forces y and x. So, pero kung tititigan mo siya, makikita mo na yung bc, pag nag-summation ko ng forces y, equals lang din siya doon sa 300. Ano? So, diretso na natin. Para. And then yung ac, so, saan siya sa equals? Tama, doon sa... Yung c mo is just equals sa ac, which is also equals to 450. So, ito tension. This one is also a tension. So, B, C, C, A. So, B, C, C, A. So, ito is 300. Ito si 450. So, tension, tension. So, again, makakahan mo lang dito. Oops. And so now we can uh, proceed with the joint B. Dito na lang. So at joint B. Again, draw the X and Y plane. So, ayun. Hmm. C B E and B D B E and B D and then ano nga yung A B natin so compression so dapat papunta sa joint 
and the BC extensions away from the joint. Okay, so ano una natin hanapin na value? So, unahin natin mahanapin yung BE. So, ano ba yung value ng AB mo? 750. Tapos yung BC is just 300. So, dapat ito, yung BE tulungan niya si BC to counteract that 750. Though, hindi naman buong 750 yun, pero tansya ko mas malaki pa rin yung makukuha natin Y component. So, ito, kung parehong papunta sila sa kanan, so, ito, dapat palang hindi mo pakaliwa. Okay, so, unayin natin ang summation ng forces y equals to 0. Assuming uh, all upward forces as positive. So, 750 multiplied by 4 over 5 and then BC, so minus 300, and then minus BE, so 4 over 5, then BE is equals to 0. So itong portion na lang to, yung over 4 over 5 ng BE, ilipat ko sa abila, or magiging ganyan yung equation na. So what is the value of your BE? So, 750 times 4 divided by 5 minus 300 times 5. So, ang value ng BE natin is 375. So, that is in tension. So, tama pala yung analysis natin. Na mas malaki si AB. And then next, take summation of forces X. So, kung parehong paka nan si AB and BE, so dapat si BD mo, pakaliwa na siya. So, what is the value of AB? So, 750 multiplied by 3 over 5 and then uh, BE, so plus BE, so plus 375 multiplied by 3 over 5 and then minus BD equals to 0. So, ang gawin ko again, yung BD, transpose ko na sa abila, ilipat ko, yung equals 0. So, 750 times 3 divided by 5 plus 375 times 8. So, the value of your BD is equals to 675. So, that is in compression. So, itabulate lang ulit natin, B375, 675, BD. Seven five six seven five BE tension. Okay, so we're done with joint B. So this time, uh, isulat mo na natin, markahan ulit natin to. Ayan. So, ano sunod na joint? Ah, joint D. Kaso, kung papapansin nyo si joint D, uh, tama na yung BD mo is just equals to DF. Kaso, meron kang mer vertical member na DE. Kung saan, masasabi ko na yung DE mo is design lang. Bakit? Yung DE mo, DE mo kasi magiging zero siya. Kasi kung mapapansin nyo, wala naman siyang sinosuportahan dun or wala siyang i-carry na load. Sige, pakita natin. Ito na lang. <clears throat> At joint D. So, at joint D. So, BD mo, which is compression, so, ang BD mo, D, F, D, D, F. So, D, sabihin ko na lang din yun. So, kapag nagsamay siya ng forces X equals to 0, 
So on DF will just be equals to BD. Kung saan siya ay 675 compression. Now, kapag nag-summation ka ng forces Y, so zero. Ano lang ba yung mga forces Y na available dito sa ating free body diagram? Di ba hindi ilang? That's why nasabi ko kanina na that is equals to zero. So yung DE mo, wala pala magiging function siya. So dapat, ang naging orientation ng ating uh, member o nung trust natin, hindi pala dapat ganyan. Wala pala dapat gumagawa ng ganyan. So, dapat pala, itong BE mo, hindi ganito yung datag niya. Tsaka itong EF. Dapat palang ginawa, pa ganun. So, para at least may may saysay naman yung ating member BE. Okay, so, ayan. So, next joint natin, pwede tayo mag-joint E. Pero, uh, if you, gaya nga nung sabi ko kanina, ito kasi symmetrical. The loading, yung mga distances nila. So, ibig sabihin, kung ano yung mga load na naka-apply dito, o ano yung mga forces sa member na nasold natin siya sa kanya, equals lang din siya dito, doon sa kabilang side. So, is imagine mo na lang itupi mo siya sa dalawa. So, pareho lang yung makikita mo. So, kahit hindi na natin isolve, so, pwede natin sabihin na hambawa, itong member GH mo, equals lang din siya dito sa nawala. Itong member GH mo is equals lang din siya dito sa member AC. Itong FH mo is equals lang din siya dito sa AB. So, tandaan nyo na i-applicable lang kapag symmetrical yung loading, yung mga distances, etc. Pero once, for example, naglagay ako dito ng isa pang force. Sabihin ko 200. Hindi pwede mangyari yan, eh. Hindi yan equal. So, sa malamang-lamang, yung mga value mo ng load dito, mas malalaki. Ano? Because of this 200. Okay, so ang next solution natin, uh, i-analyze ko, o i-check natin yung nahanap natin ngayon. So, hahanapin natin yung value ng BD, value ng BE, and value ng CE, using the sectioning method. So, ang gagawin natin, puputuli natin yung iyong truss dito. Salang ha. Ayan. So, natin siyang ganyan. So, let's say this is section 1. Okay, so i-drawing ko muna yung uh, figure. Then, we will proceed. Okay, so... <clears throat> so, itong section 1 mo. So, you have two options. Ano? So, it's either i-consider mo itong uh, nahating ito. Itong left side. Or, pwede rin naman na uh, itong right side yung i-consider mo. <coughs> Nakaw, corona So, alin, maalin dyan sa dalawa So, pareho lang naman yung lalabas na sagot Pero ako, nakagawi ang ko kasi Tsaka yung ginagawa namin dati Laging yung kaliwa yung kinoconsider namin Hindi ko alam kung anong meron sa kaliwa Pero kaliwa na talaga ano? So, ayan, i-renowing ko siya. So, ito yung makikita mo. Ano? So, nung hinati mo, uh, this member BD, BE, and CE, in muna natin in tension o tensile force. So, ito kasi, kung mapapansin nyo itong X na to, so, para siyang arrowhead lang din, ba So, kung hatiin mo siya, magiging tension yung kaalabasan. Kaya, ganun na rin lang yung ginawa ko. So, and besides, the negative sign will tell you kung tama or mali yung direction. Pwede mo naman baguhin eh. ba? Okay, so unahin natin. Uh, ang pwedeng gawin mo, ito kaya pre-noject ko siya papunta dito sa E. 
uh, yung BE mo kasi and CE will meet at this joint magiging concurrent sila dun so kapag nag moment ka sa point E mahahanap mo yung value na BD ano and another option is pwede ka mag moment rin dito sa joint B para yung BD mo and yung BE is concurrent sa anya so with that mahanap mo yung value ng CE so pili na lang kayo kung anong gusto nyo gawin dun pero ako, ang gawin na lang natin is mag moment tayo dito sa joint E so by taking summation ng moment at joint E equals to 0 so ano yung magiging equation natin so unahin natin yung 600 ano? o yung reaction so 600 multiply by the distance of ano ba yung distance nya away from E perpendicular distance is 6 and then yung 300 so ano moment ma-produce nya so counterclockwise so negative 300 multiply by 3 and then yung BD mo so anong ikot nya clockwise so plus BD multiply by 4 equals to 0 so mukhang negative yung lalabas no? so what is the value of your BD so 600 times 6 minus 300 times 3 right? so that is negative 6, 7, 5 or gawin natin siya positive 6, 7, 5 but this time since tension yan at nag negative so dapat pala siya ay compression then ang gawin mo dito itama na natin yung kanya magiging direction oops and compression na siya dito okay next so since may value na tayo ng BD Uh, anong sunod natin pwede gawin so ayun nga, pwede tayo mag moment dito sa B para mahanap yung CE pero kung ang gagawin ko na lang uh, gamitin ko yung dalawa pang equation di ba pwede ka naman mang summation ng forces horizontal and vertical so unahin natin yung vertical since yung CE mo and yung BD is pareho horizontal ang nag-iisang member lang nung nag-section ka na may vertical component is si BE so okay, so when I take summation ng forces y equals to 0 so what will be your equation? so so meron kang reaction na 600 and then minus 300 and then yung BE mo since pababa so minus BE multiply by 4 over 5 so, gawin natin, equals to 0, or i-transpose mo na to, so yung negative magiging positive pag nilipat mo sa kabilang side ng equation. So, what is the value of your B? So, 6, 300 times 5. So, that will be 375. So, siya ay tamang tension. Okay, next. Anong sunod? Sige, gamitin natin yung horizontal. So, assuming to the right forces as positive, summation of forces x is equals to 0. So, anong nahanap natin? So, meron na tayo nito. Ang last nating hunapin is yung value ng C. So, ano ba yung papunta sa kanan? So, CE. Oops. Plus BE plus 375 multiply by 3 over 5 and then <coughs> so minus 675 is equals to 0 tama ba? tama, tama, tama Mm -hmm. So, 675 minus 375 times 3. So, the value of your CE is 450. 450 na tension. 
Okay, so let's check doon sa table na ginawa natin kanina if tama. So, BD mo ay 675 compression. Okay, so, correct. Next, we have BE, BE and CE na 375 and 450. Okay. Ayun. So, ayan, ano, sa so pareho lang din ang lumabas. Again, yung method of section, advisable siyang gamitin kapag may specific na members na pinapahanap sa'yo. At yung mga member na yun is nando sa pinakagitna ng truss. O nasa bandang gitna. So, instead of mag method of joint ka, isa-isahin mo yung joint mo, which is mahaba yung solution. Mag method of section ka na lang. But, kapag ang problem ay lahat ng member pinapahanap sa'yo, so, mas maganda mag method of joint ka na lang. Okay, so i-share ko lang, uh, as shown in the figure, hindi ko na nilagyan ng value, i-discuss ko na lang kung paano yung magiging uh, discarte nyo kapag ganito yung problem. So, meron tayo tinatawag ng K-hole truss. So, but K-hole? So, kung mapapansin nyo, nakabuo tayo ng letter K. Kaya siya tinawag ng K-hole truss. Okay, so dito, pinapahanap yung mga forces doon sa member M at N. Ito yung member M1 and ito yung member N. So, nasa bandang gitna dyan. So, maganda dito, mag-method of section ka. Okay, so sa method of section kasi, uh, pag once na nakakita kayo ng ganitong shape o ganitong itsura, yun para nakaka-form ka ng king. So, yung iba kasi, ang ginagawa, pag nagsa-section sila, diretso lang. So, ito, gagamitin nila natin mamaya, yung section na yan. So, pag ganyan kasi yung section ang ginagawin mo, uh, kahit saan mo, saan ka mag-moment, kahit mag-summation forces, horizontal ka, vertical, hindi mo makukuha yung sagot eh. Ano, so ang maganda discount dyan, yung method of section kasi, hindi kailangan na tuwid yung pagkakasection mo. So, ano ba yung ibig ko sabihin? So, yung unang section mo kasi, nang kailangan mo consider dito is ito. Oops. So, parang sumayaw yung ating section. So, that will be your first section. Ano? <coughs> so, kung nga mo siya, uh, hindi po yung coronavirus. Kita mo na free body diagram. So, meron ka dito mga load. Nakalimutan ko lang palang ilagay. Ayan. Okay, ayan. So, bakit ganyan yung ating ginawang section? So, Dito kasi, meron kang dalawang way para mahanap yung mga anong. So, una, it's either mag-moment ka dito. Ano? So, ka mag-moment doon? Para mahanap mo yung value nito. Kasi itong force na to, this is concurrent. So, wala nang, walang moment arm yan. Ito, wala din. And then, ito, magko-concurrent din doon. So, that is also equals to zero. So, Kapag nag-moment ka dito sa point na to, mahahanap mo yung value nito. And then, vice versa. Yung, yung isa naman, pwede kang mag-moment dito, dito sa point na to. Okay. So, moment ka sa point na to, para mahanap mo yung value nito. Ano, kasi ito, ang mangyayari, Itong force na to magko-concurrent siya. Walang moment arm. Ito, ganun din. Ito, ganun din. So, pag nahanap mo yung value yan, so, pag nahanap mo siya, itong value na to, itong value na to, so, pwede ka na ngayon mag-consider ng isa pang section. So, yung isang section, since meron ka ng value nito, and, yan, sorry. So, meron ka ng value nyan, at meron ka ng value nito. Ngayon, pwede ka na ngayon mag-section na ganyan so sa so pangalanan natin siya as section 2 pala so kapag section 2 ano ba yung makikita natin ayan so sabi ko nga kanina ito meron ng value tsaka itong nasa bababa so ang ano na lang natin is ito dalawa which is yan yung hinahanap sa problem so dyan meron kang way para masolve yan it's either mag moment ka dito sa point na to para itong force na to mag-concurrent siya so hindi mo na kailangan to at the same time 
itong member na to. So, since may value ano nito, and ito yung unknown, so, ang gawin mo, sa either papatakin mo siya dito, ito sa atapat niya. So, hindi mo kailangan yung y component, ang kailangan mo is yung x component, or, pwedeng, dito sa point, sa so dito sa point na ito mo papatakin. So, pareho mo lang gagamitin, yung y and x component. So, may distance naman yan, given ito, and itong horizontal, given din naman yan. So, yung isa, ganun din. Ang mangyayari lang, dito sa kabila, magmo-moment. Para, itong dalawa, mag-concurrent siya. So, since may value ka na nito, so, ito na yung mahanap mo, mapapalabas mo yan. So, ang gawin mo, para at least patay yung isang component ng force, dito mo siya, papatakin itong force na to. So, kunin mo yung Y component. So, ang Y component naman, magka-concurrent. So, hindi mo siya kailangan. So, ang pinakailangan mo lang is to get the X component. Kasi ang distance niya, given na uh, Ayan. So, that's it. So, mag-try na lang yung gumawa ng problems na kamukha nun. Try ko hanapin doon sa isang on libro. Hindi ko lang makita. Hindi ko maalala kung anong libro yung pinagunan before ni Sir Jake. Okay, so that's end that that ends our discussion for the topic na trust. So on the next video, do naman tayo sa frames. Thank you.